హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారండి మనోహర్ గారు ఆల్ గుడ్ సార్ చెప్పండి సార్ మీ లైవ్ స్ట్రీమ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయి అండి లైవ్ స్ట్రీమ్ ఏదో అంటే కొంతమంది తో డిబేట్ డిబేట్ కామెంట్స్ లో బాగా పెద్ద చాట్ అయిపోతుందండి హ్మ్ అలాంటి వాళ్ళని అలా యు కెన్ వెయిట్ చేస్తున్నా సో వాచ్ అవర్స్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే యా సర్ ఒకటి ఏంటంటే సైకాలజీ గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి yes చెప్పండి ఆ దానికంటే ముందు మీరు ఫిలాసఫీ మీద మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి సర్ ఫిలాసఫీ సారీ ఫిలాసఫీ యా రియాలిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి హ రియాలిటీని అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతున్నా ఏంటి చూసిన వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి రిలీజియన్ వాస్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆఫ్ నోయింగ్ అండి ఓకే ఏదైనా ఒక విషయం కళ్ళెదురుగా ఒకటి జరిగింది దాని గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక సాధనంగా రిలీజియన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అనమాట ఓకే న్యూమినస్ రిలీజియన్ అంటే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ రిలీజియన్ అనుకుంటాం కదా న్యూమినస్ అనమాట న్యూమినస్ అంటే అతి ఇంద్రియ శక్తుల గురించి లేదా ఒక సూపర్ న్యాచురల్ విషయాల గురించి మాట్లాడడం మొదలైంది ఇప్పుడు అకాల వర్షాలు పడ్డాయి ఒక్కసారిగా వర్షాలు పడ్డాయి పిడుగులు అవి పడిపోయి మొత్తం పంటలు నాశనం అయిపోవటం అవన్నీ జరిగాయి ఇది ఎందుకు జరిగింది అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మనుషుల దగ్గర ఆన్సర్స్ లేవు ఆన్సర్స్ లేనప్పుడు వెంటనే న్యూమినస్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి అనమాట ఇది ప్రకృతిని మీద పగబట్టింది ఇది ప్రకృతికి ఒక పర్సానిఫికేషన్ చేసి దానికి ఒక వ్యక్తి తత్వం ఆత్పాదించి చెప్తారు లేదా తర్వాత తర్వాత దాన్ని ఒక దేవుడు గానో లేకపోతే దేవుడిని మీద కక్ష కట్టాడనో లేకపోతే నువ్వు ఏదో పాపం చేసావు అందుకే దాని ఫలితంగా ఇది అనో ఇలాంటి మాటలు వచ్చాయన్నమాట ఇదంతా రియాలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కుదరట్లేదు అని తెలుసుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టారు తర్వాత హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్లో హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు రిలీజియన్ పనికి రావట్లేదు అని దే హ్యాడ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ అనేది ఇట్ కంప్లీట్లీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఇన్సైడ్ అవర్ మైండ్స్ అండి ఫిలాసఫీ హ్యాస్ నథింగ్ ఫిజికల్ రైట్ సో ఫిలాసఫీ ద్వారా దేవుణ్ణి నిరూపించడానికి కొంతమంది ట్రై ట్రై చేశారు అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్ అని దోస్ ఆర్ ఆల్ ఫిలాసఫీ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే ఈ రిలీజన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిజికల్ ఆధారాలు చూపించడానికి కుదరనప్పుడు లేదా వాళ్ళకి ఏమాత్రం అవకాశం లేనప్పుడు వెంటనే ఈ ఫిలాసఫీ యొక్క ఆధారం లేదా దాని యొక్క బేస్ తీసుకుంటుంది అనమాట తీసుకుని ఇదిగో ఆర్గ్యుమెంట్ ద్వారా నేను దేవుడిని నిరూపిస్తాను అని ఫిలాసఫీ హ్యాస్ బీన్ ద సెకండ్ అటెంప్ట్ టు అండర్స్టాండ్ మేక్ సెన్స్ అనమాట ఫిలాసఫీ ఈజ్ ద సెకండ్ అటెంప్ట్ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అంటే హ్యూమన్ వరల్డ్ ప్రపంచం ఇదంతా ఆల్రెడీ సైన్స్ ఆన్సర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎందుకు వస్తాయి వాల్కెనోస్ ఎందుకు పేలిపోతున్నాయి అకాల వర్షాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి తుఫాన్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి వీటన్నిటికి ఆన్సర్ సైన్స్ ఇచ్చేస్తుంది సో హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్స్ లో లేకపోతే అదే మంచి అంటే ఏంటి మంచిని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఎవరికి మంచి ఎందుకు మంచి ఎంత మందికి మంచి ఇలాంటి డిస్కషన్స్ అన్ని ఫిలాసఫికల్ డిస్కషన్స్ లోకి వస్తాయండి బేసిక్ గా ఇదంతా ఈగో నుంచి పుట్టినట్టు అనిపిస్తుంది అండి అంటే వర్షం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు స్టార్టింగ్ లో ఎవడో అడుగుతాడు వర్షం ఎలా వస్తుందని వాడికి తెలియదు అని చెప్పడానికి ఈగో అడ్డం వచ్చి లేదురా పలానా వరుణ దేవుడు ఉన్నాడు జ్యూస్ ఉన్నాడు పైన నుంచి వర్షం ఇచ్చేసాడని ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాడు అవతలోడు సాటిస్ఫైడ్ వీడు కూడా ఒక జ్ఞాని లాగా బాగా చెప్పేసాను నేను అనుకుంటారు అలా స్టార్ట్ అయింది అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే అలాగే స్టార్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ జనరేషన్స్ కి వీడు విన్నాడు కదా పైనోడి నుంచి వాడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చెప్పేటప్పుడు అదొక ఫ్యాక్ట్ లాగా చెప్తాడు ఎందుకంటే వాడు గట్టిగా నమ్మేస్తున్నాడు జ్యూస్ అనేవాడు వరుణుడు అనేవాడు మీ మీద కక్ష కట్టాడు పగబట్టాడు లేకపోతే మీరు వాడిని హర్ట్ చేశారని ఇదైతే ఎలా అయితే ఉందో టూ త్రీ జనరేషన్ తర్వాత ఇది సొలిడిఫై అయిపోయి ఇక వా ఆ వరుణు దేవుడుకో లేకపోతే జ్యూస్ కో ఎలా శాంతి చేయాలి అనేది ఇంకొకటి చెప్తాడు ఇంకో ముసలాడు ఎవడో ఉంటాడు వాడిని అడుగుతారు అనమాట అవును వరుణుడు కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ వరుణు యాగం చేయాలి ఆ యాగంలో ఏమేమి వేయాలంటే అవన్నీ పెద్ద లిస్ట్ చెప్తాడు ఇంకా ఇవన్నీ వేయాలి సో ఇట్ స్టార్ట్స్ అలా ఇట్ యాంప్లిఫై అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆన్సర్ తెలియనంత వరకు ప్రతి తరం ఇప్పుడు మనకు అలవాటు ఏంటి అంటే పేరెంట్స్ని వాళ్ళకి తెలియదని అనుకోం కదా మనకు చిన్నప్పుడు ఏంటంటే పేరెంట్స్ చాలా జ్ఞానులు మన పేరెంట్స్ కంటే జ్ఞానులు ఇంకెవరు లేరు రైట్ ఫర్ 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 వెరీ లాంగ్ టైమ్ దట్ వాస్ ట్రూ ఆల్సో 
ఎందుకంటే మనల్ని బతకటానికి హ్యూమన్స్ అనేది పిల్లలు బతకటానికి తల్లిదండ్రుల జ్ఞానమే ఉపయోగపడింది కానీ ఇప్పుడు జ్ఞానం అనేది ఇట్ ఇస్ బిన్ డెమోక్రటైజ్డ్ రైట్ విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు వరుణుడు లేడు గడిది గుడ్డు లేడు వరుణ యాగం లేదు గడిది గుడ్డు లేదు సో దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ డూయింగ్ దాట్ ఇప్పుడు ఇంకా మన పేరెంట్స్ మన తాతలు పెద్దవాళ్ళు ఇంకా బిలీవ్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి మనకంటే తక్కువ తెలుసు అన్న విషయం తెలిసింది ఇదేమి అగౌరవపరిచే విషయం కానే కాదు ఓకే జ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు జ్ఞానం అనేది ఎప్పుడు ఇట్స్ జోమెట్రిక్ రేషియోలో పెరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న విషయాలు రేపొద్దున్న మిగతా వాళ్ళ తెలుసుకున్న విషయాలు జాయిన్ అయ్యి అది సొలిడిఫై అయ్యి దానికి ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎవిడెన్స్ వచ్చి ఇట్ బికమ్స్ మోర్ అండ్ మోర్ తర్వాత ఇట్ బికమ్స్ ఇన్ టు అవర్ స్కూల్ సిలబస్ సో అలా పెరుగుతే ఈ భగవద్గీత కానీ ఏదైనా సరే క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి కాంట్రడిక్షన్స్ చూపిస్తున్నాం అనుకోండి అవతల నుంచి వచ్చే ఆన్సర్ అలా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కో రకంగా వాదిస్తున్నారు ఎలాగంటే కొంతమంది ఏమో బూతులు తిడుతున్నారు కొంతమంది ఏమో ఏరా రైస్ బ్యాగ్ అంటున్నారు నన్ను పట్టుకుని సర్లే ఎవడికి నచ్చినట్టాడు అనుకుంటాడు అని అనుకుంటే కొత్త యాంగిల్ ఏంటంటే అది ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ అనేది తప్పు ఒప్పులు అనేది ఏమి ఉండదు అది జస్ట్ అలా తీసుకోవాలంటే కాంట్రడిక్షన్స్ ఎందుకు చూస్తున్నావు నువ్వు అని క్వశ్చన్ చేస్తుంది ఫిలాసఫీ అయితే మరి దాన్ని వ్యతిరేకించవచ్చు కదా ఇప్పుడు బోల్డ్ అండ్ ఫిలాసఫీలు ఉన్నాయండి మొన్న ఒక క్యాండిడేట్ నాతో కూడా ఇలాంటిది మాట్లాడాడు ఇట్స్ అఫీ అని రోహిత్ గారు అదే పర్సన్ మీ దగ్గరకు వచ్చినట్టున్నాడు సో అతను ఫిలాసఫీ ఇట్స్ అఫీ అన్నాడు ఓకే ఫిలాసఫీ అయితే మరి దానికి అంత నెత్తిని పెట్టుకోవడం దీనికి ఫిలాసఫీ క్యాన్ బి రాంగ్ రైట్ వై నాట్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే ఆయన దెర్ షుడ్ బి ఏ గవర్నింగ్ బాడీ మొత్తం ఈ నెగిటివ్స్ అన్ని తీసేసి ఓన్లీ పాజిటివ్స్ ఏ తీసుకోవచ్చు కదా అంటున్నారు పాజిటివ్స్ తీసుకునే దమ్ముంటే క్యాండిడేట్ ని ఫార్ములేట్ చేయమని చెప్పండి భగవద్గీతలో ఇవన్నీ ఏంటి అసందర్భ ప్రేరలాపనలు ఈ తప్పులు అని చెప్పి భగవద్గీత ప్రింటింగ్ చేసే అన్నిటికంటే పెద్ద పబ్లిషింగ్ హౌస్ గీతా ప్రెస్ గోరఖ్పూర్ ఇలాంటి క్యాండిడేట్లు దమ్ముంటే పోయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో ఇవన్నీ ఆక్షేపణీయమైన శ్లోకాలు ఇవి కరెక్ట్ కాదు దీనివల్ల మాకు పొరుగుపోతుంది దీన్ని డిలీట్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రింట్లో అని చెప్పి చేయించండి ఆల్రెడీ అట్లాంటి దిక్కుమాల పనులు చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు గోరఖ్పూర్ వాడు మొన్న ఆల్రెడీ ఒక కొత్త ఎడిషన్ రిలీజ్ చేసి అందులో రామ్ చరిత్ మానస్ కాంట్రవర్సీ విన్నారా రామ్ చరిత్ మానస్ పుస్తకంలో ఢోలక్ ఢోల్ శూద్ర పశు నారి అనుకుంటా ఏదో ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఆ దోహా ఏంటో ఢోల్ పశు శూద్ర నారి తాడనకి అధికారి అని అంటే వీళ్ళందరినీ కొట్టచ్చు తాడన అంటే కొట్టడం అనమాట ఓకే సో వీళ్ళందరినీ బాధచ్చు అని ఎవరు ఢోల్ మన ఢోలక్ ఓకే పశువు శూద్రుడు నారి వీళ్ళందరూ కొట్టడానికి అర్హులు అంట కొట్టచ్చు అంటే వాళ్ళని ఓకే సో దాన్ని పట్టుకుని రామ్ చరిత్ర తులసీదాస్ గడు మహాచార గొప్పవాడు అనుకుంటే మహా మహా దుర్మార్గుడాడు అది వాడి సంగతి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అయితే ఆ ఆ తాడానికే అధికారి అన్న దాన్ని మారనేకే అధికారి అంటే కొట్టడానికి అర్హత అనేది ఇన్నాళ్ళు పబ్లిష్ అయితే జస్ట్ మొన్న లేటెస్ట్ ఎడిషన్ లో దే ఆర్ సపోజ్ టు బి ఇన్స్ట్రక్టెడ్ అనే మీనింగ్ వచ్చేలా రాసాడంట అండి ఆ తాడ తాడన అంటే మీనింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంట సో గీతా ప్రస్ గోరఖ్పూర్ వాడికి శ్లోకాలు మాయం చేయటం అబద్ధాలు రాయటం తప్పుడు ఇది రాయటం అనేది వాడు రెగ్యులర్ గా చేసే పనే మరి అవునండి ఆ పాపయోన ఒకటి అసలు వాడు అట్లా ఇష్టానికి మార్చి పారేస్తున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఎవరికైతే రామాయణంలోని లేకపోతే ఈ భగవద్గీతలోని మేము చూపించే శ్లోకాలు చూసి వాళ్ళకి పరుగు తక్కువ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు పోయి మాట్లాడాలి వాళ్ళతోటి మన దగ్గరకు వచ్చి ఏడిస్తే ఏం వస్తుందండి దెర్ షుడ్ బి ఏ గవర్నింగ్ బాడీ అంటే వాళ్ళు చేసుకోవాలి కదా అది మా మాకు సంబంధించిందా కాదు కదా అదే అదే చెప్పానండి నన్ను నువ్వు రాస్తావో పోను బుక్ అంటే నాకేం పని అయ్యా మీరు కావాలంటే ఒక గవర్నింగ్ బాడీ క్రియేట్ చేసుకుని ఈ అంతా తప్పు అని చెప్పి అంటే సాఫ్ట్వేర్ రిలీజెస్ ఉంటాయి కదా స్ప్రింట్స్ అలాగో మీరు ప్రింట్ చేస్తూ ఉండండి మేము బొక్కలు చూపిస్తూ ఉంటాం ఫైనల్ గా ఒక ఎడిషన్ వస్తుంది సన్న బుక్ అది పబ్లిష్ చేసుకోండి అనే చెప్పాను అంత సన్న బుక్ అవతల బారేయచ్చు పాంప్లెట్ తయారవుద్ది ఇవ్వనండి సన్న బుక్ కూడా కాదు లాస్ట్ కి సార్ అది సార్ సార్ ఒక్క నిమిషం వెళ్ళే ముందు ఇందాక ఒకళ్ళు డబ్బులు అది ఇది అన్నారు కదా డబ్బుల కోసం అని జస్ట్ అలా ఆ థాట్ ఇంకా ఎవరికైనా ఉంటే చెప్తున్నా బేసిక్ గా అండి డబ్బులు సంపాదించాలంటే జనాలను విర్రోలం చేసి సంపాదించుకోవడం చాలా ఈజీ అండి వాళ్ళకే వ్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయి ఇంకా మాకు మమ్మల్ని రేషనల్ గా ఆలోచించే మాలాంటి వాళ్ళని ర
వాళ్ళని అయితే చెక్క భజన చేసి ఓ సవరదీస్తూ ఉంటారు చాలా మోసం చేయడం చాలా ఈజీ నోటికి వచ్చింది ఏదో చెప్పేస్తానండి మా ఊరి చివర పలానా శక్తిమంతమైన ఇది ఉంది అని నోటికి వచ్చింది చెప్పేసి పడేసి ఒక పవర్ఫుల్ తమ్నైలు పడేస్తే బోల్డ్ వ్యూస్ బోల్డ్ షేర్స్ వస్తాయి బోల్డ్ అంతా రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది అండి డబ్బుల కోసం చూసుకుంటే ఇలా నిజాలు చెప్పి చిట్లు తిని తక్కువ వ్యూస్ వచ్చి మీతో రిపోర్ట్లు కొట్టించుకుని ఆ ఇంత ఇబ్బంది పడం అండ్ ఇంకోటి ఈ ఛానల్ గురించి చెప్పాలంటే నేను ఆ విపరీత విపరీతానంద స్వామి ఎపిసోడ్ దగ్గర నుంచి చూస్తున్నా టిల్ డేట్ ఈ మనోహర్ అనే ఆయన ఏ రోజు డబ్బులు అడిగితే నేనైతే వినలేదు చూడలేదు నేను అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఇన్ని ఫాలో చేస్తున్నాను సో డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు ఎన్నో డబ్బుల కోసం నిజాలు చెప్తున్నారు అని ఆలోచించుకునే వాళ్ళు జస్ట్ కనీసం కంపేర్ చేసుకోండి పక్కన వాళ్ళు ఎలా సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళు నోటుకు వచ్చినట్టు అబద్ధాలు ఆడేసి ఎలా సంపాదిస్తున్నారు చూడండి ఆ పని మేము చేయొచ్చు కానీ నిజాయితీగా బతుకుతున్నాం అంతే చేయట్లేదు ఈ వెధవల్ని ఇప్పుడు వాళ్ళని మార్చడానికి ట్రై చేయడం కంటే నిజంగానే ఒక ఒక ఇప్పుడు ఏముంది ఇంకో ఛానల్ ఒకటి మొదలుపెట్టి అందులో ఆ సుమన్ టీవీ కూడా ఉన్నాడు కదా బల్లి తోకం తీసుకెళ్లి జిల్లేడు చెట్టు కట్టాలి డబ్బులు బయట వైపుకి లెక్కెట్టకూడదు గుండె వైపుకి లెక్కెడితే మీ కోట్లు కోట్లు పడతాయి ఇట్లాంటి దిక్కుమాలు ఉన్నాయి చూసారా అలాంటివి చేసి ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ నేనే తయారు చేసి ఫుల్ మానిటైజ్ చేసి కింద జీపే నంబర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను ఈ వెధవాళ్ళని బాగు చేయడం కంటే నేను యాక్చువల్లీగా మిగతా ఇంకెవరినో వినేవాళ్ళు ఉంటే నేను మీకే చెప్తున్నాను అండి మిమ్మల్ని నేను కావ మీరు నాస్తిక్లో హేతువాదులు అని తెలియక తిట్టుకుంటే తిట్టుకోవచ్చు కానీ మీరు అలా చేసి నిజంగా డబ్బులు సంపాదిస్తే నేనైతే ఒప్పేసుకుంటాను మాస్టర్ ఎందుకంటే మూర్ఖుడి దగ్గర డబ్బులు ఉండకూడదు అనేది ఫండమెంటల్ రూల్ అండి మూర్ఖుడికి డబ్బులకి విలువ తెలియదు వాడు దానికి అర్హత అర్హుడు కాడు అసలు వాడు బుర్ర తక్కువడు అంటే వాడి దగ్గర డబ్బులు ఉండకూడదు ఇంకెవరో దొబ్బేసేయాలి ఎవరు దొబ్బేసేయాలి అంటే ఇక ఇలాంటి వాళ్ళే దొబ్బేస్తారు శాంతి చేస్తాను దానికి లక్షల లక్షలు కలిసి వస్తాయంట వాళ్ళు లక్షల లక్షలు ఈడికి కలిసి రావడం కాదు వాడికి వేలకు వేలు కలిసి వస్తాయి సో ఈ వెధవాళ్ళని బాగు చేయడానికి మా చేసే ప్రయత్నంతో పాటు ఇంకో కొత్త ఛానల్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి దానిలో ఇట్లాంటి తిక్కుమాలని ఏది ఆడవాళ్ళని లొంగ తీసుకోవడం ఎలా దాని పేరేంటి వసీకరణ ఆ వశీకరణ వశీకరణ ఈ ఈ గళ్ళు వేసి ఈ గళ్ళలో నెంబర్లు వేసి వాళ్ళ పేర్లు రాసి వంద సార్లు పేరు చదవండి రాత్రికల్లా అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి ఇట్లాంటి దిక్కుమాలిన వీడియోస్ తయారు చేసి రిలీజ్ చేసుకోవడం బెటర్ ఏమో అనిపిస్తున్నారు అంత నీతులు చెప్తారు కదండి ప్రొఫైల్ లోకి వెళ్ళి జనరల్ గా నీతులు చెప్పే వాళ్ళ ప్రొఫైల్ కి వెళ్ళి చూస్తే యాక్ట్రెస్ ఎవరైనా ఫోటో పెడితే కింద వెళ్ళా ఫోన్ నెంబర్లు ఉంటాయండి కామెంట్స్ లో బ్యూటిఫుల్ హే బ్యూటిఫుల్ నాకు పెడుతున్నాను కాల్ చేయండి అండి ఫేక్ అకౌంట్ లకు పెడతారు వెళ్ళి 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 తెలియ అలా ఉంటది కబుర్లు చెప్తారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి నీతులు చెప్తారు ధర్మం మాదంటే పెద్ద గొప్ప ధర్మం లేదు అని ఎంతో మంది బయటపడ్డారండి బాబు ఫేస్బుక్ లో మా దగ్గరకు వచ్చి సొల్లు వాగుడు వాగటం వాడి వాళ్ళ లైక్ల హిస్టరీ ఉంటది వాళ్ళకి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ లైక్ల హిస్టరీ తెలిసిపోద్ది ఆ లైక్ల హిస్టరీలోకి ఆ లొకేషన్స్ లైక్ వాళ్ళ పేజెస్ లైక్ లో చూస్తే వాళ్ళు ఏమేమి అదవేశాలు వేస్తారో తెలిసిపోద్ది అనమాట థ్యాంక్స్ అలాట్ కీప్ అప్ ద గుడ్ వర్క్ అండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ కీప్ కంటిన్యూయింగ్ దాట్ యా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ జనరల్ గా సర్క్యులేషన్ లో ఉంటాయి కదండి టెంపుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూరి గుడి జెండా గాలికి వ్యతిరేక దిశలో ఎగురుతుంది అలా అని చెప్పేసి కొన్ని ఫేమస్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఓ పదో పదిహేనో లిస్ట్ ఉన్నాయి దాని మీద డీబంకింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కొద్ది టైం తీసుకుని ఎస్ ఎస్ చేయండి అట్లాంటివి యాక్చువల్లీ మన ఈ ధర్మధ్వజం అని హిందూ జన జాగృతి సంస్కృతి అని దిక్కుమాలిన వాట్సాప్ మెసేజ్లు విపరీతంగా పంపింగ్ చేస్తానండి విషయం ఏంటంటే మనం ఒకటే డీబంక్ చేసేలోపు వాళ్ళు వంద తయారు చేస్తున్నారు సో మనకు కనీసం కొన్ని అయినా సరే డీబంక్ చేయ చేయకపోతే అసలు ఆ ఒక్క పర్సన్ ఎవడైతే ఆ ఒక్క పర్సన్ చూసి మారుతాడో దట్ ఫెలో విల్ థ్యాంక్ అస్ అండి అండ్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ ఆల్సో వంద మంది చూసి ఒక్కడు ఒరే ఇది వీళ్ళు మోసం చేస్తానని తెలుసుకున్నా చాలు ఆ ఒక్కడు ఇంకొక నలుగురు చెప్తాడు అనమాట రే మోసపోకండి రా అని భక్తులైనా పర్లేదు భక్తులైనా పర్లేదండి వాళ్ళు భక్తుని వాళ్ళు మనసులో పెట్టుకుని ఉంచడం మోసం మాత్రం పోకండి మూర్ఖుల దగ్గర వెధవల దగ్గర కనీసం పదో తరగతి కూడా పాస్ అయి ఉండడు వాడు వచ్చి మోసం చేసి వీళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుపోతుంటే ఏది ఐటీ జాబులు చేసుకుంటూ పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ లక్షల కోట్లు గడించిన సన్నాసులు 
పదో తరగతి కూడా పాస్ కానోడు గెడ్డం పెంచుకుని బాబా వేషం వేసుకు వచ్చేస్తే ఆడికి మొత్తం అన్ని వేలకు వేలు లక్ష లక్షలు ఆడి నెత్తి మీద పోస్తుంటారు అది తగ్గించుకోమని చెప్తున్నా అంతే అంతే అదే తగ్గించుకోవాలి కానీ మీ రాముడిని మీ కృష్ణుడిని మీ శివుడిని విష్ణుని ఎవరిని వదులుకోవాల్సిన పని లేదు రోజు పండి గుడికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు గుడికి పండి ఏమైనా చేసుకోండి కాకపోతే బుర తక్కువ వ్యధవుల దగ్గర మోసపోకండి చాలా చీప్ గా అనిపిస్తుంది అండి న్యూస్ లో ఈ రిపోర్ట్లు చూస్తుంటే మరొక దొంగ బాబా దొరికాడు కౌగులింతల బాబా ముద్దుల బాబా తన్నుల బాబా ఉమ్ముల బాబా ఇట్లాంటి వ్యధవులు అందరూ చూస్తుంటే సిగ్గేస్తుంది అనమాట ఏం కర్మ పట్టింది మన దేశానికి ఇంత దరిద్రమైన రాతీయుగంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అండి టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది అని ఆనంద పడాలా ఇలా బుర్రలో ఇంకా అక్కడ అయిపోయినాయి మాట గొర్రెలు కాపల దగ్గర అయిపోయినాయి ఈ బాబాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పుట్టిన ఊళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తారు అనమాట ఆడ తాగుబోతు వెధవ ఐదో తరగతి పాస్ కాలేదు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు గోకుతుంటే వీపు వాయుగొట్టి తన్నేసి పంపిస్తే వాడు అక్కడికి పోయి బాబా అవతారం ఎత్తాడని చెప్తారు గ్యారంటీగా ఇలాంటి వాళ్ళు ఈ బాబాలు పది పైసలకు విలువ చేయని వెధవులు అందరినీ చేరి ధర్మ రక్షకులు అని చెప్పుకోవటం ఒక్కొక్కడు అది సార్ దట్స్ ద ర్యాంక్ రైట్ అండి అయితే థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ